。Hello， 大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道修真宫炒鸡蛋最好吃又简单的做法。这样炒出来的话，绝对是一道非常好吃又简单的家常做法。主要是这种方法非常的简单，炒出来以后绝对比饭店里面做的还要好吃，它的营养也是非常的丰富的。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备八块钱的修真菇，然后往里面加入一勺食用盐。修真菇我们这里在八块钱一斤，今天我买了一斤，然后往里面加入清水。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把修真菇里面的灰尘和杂质给它清洗干净，所以我们下手多给它抓拌一会，抓拌均匀，把里面的泥沙完全给它清洗干净就可以了。第一遍清洗干净，困水捞出来，放到另外一个大碗里面，然后我们再倒入清水，再次给它清洗一下，菇清洗个两到三遍左右，把里面的脏东西完全给它清洗干净就差不多了，然后把它困水捞出来，放到另外一个大碗里面，接着我们要碗里面加入一点食用油。食用油能让秀珍菇更加的滑嫩，而且吃起来的口感会更好一些。然后双手给它抓拌一下，腌制二十分钟。接下来我们要准备一个小碗，打入三到四个正宗的母鸡蛋。鸡蛋打进来以后，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，搅细腻一点。最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。鸡蛋液像我这样全部搅拌均匀，也先放一边。接下来就是要准备些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们还是要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。然后直接给它剁成蒜末，剁细一点。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀把它切成姜丝。最后我们才切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备一些小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，也和蒜末放在一起。准备两个青椒，我们把青椒的辣椒把切掉，不要再切成小圈。青椒切好以后，倒入碗中备用。再来调个料，只一小勺食用盐，再加入一勺鸡精，两勺的生抽，一勺蚝油提鲜。再加入一勺胡椒粉，倒满一点点清水，然后我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一边。接下来把锅中的水烧开以后，把修真菇放到锅里给它烫一下，这样可以去一下里面的草酸的味道。而且这样烫一下的秀珍菇炒出来就比较鲜嫩，不要烫的太久，一分钟困水捞出来。接下来再准备一把小葱，把小葱给它切成葱花，切好以后也和蒜末放在一起，再起锅加入少量的食用油，油热以后我们把秀珍菇放到锅里给它翻炒一下，把秀珍菇给它炒熟炒香。这样炒出来的秀珍菇就非常的好吃了。秀珍菇炒熟以后，再把鸡蛋液给它流入进来。鸡蛋液加进来以后，先不要动它，让它定型。定型以后，我们再给它慢慢的翻面，把秀珍菇和鸡蛋给它融合在一起。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。快速的翻炒均匀以后，再把姜蒜末，还有青辣椒全部给它加进来，快速的给它翻炒一下。这样炒出来的秀珍菇炒鸡蛋就非常的好吃了。
，蒜香非常的浓郁，辣椒也非常的好吃。快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，让它们融化在一起。最后再把调好的料汁淋入进来，开大火，快速的给它收一下汁。哇，真的是太香了，闻起来都特别的有味道。再把葱蛋给它加进来，快速的翻炒一下，就差不多可以出锅了。然后将它盛出来。盛出来以后，装入碗中就可以开吃啦。一道非常鲜嫩又好吃的修真菇炒鸡蛋，我们就这样做好了。这样炒出来，不管是大人小孩都特别的爱吃。修真菇炒鸡蛋是一道非常营养又简单的家常菜。如果你把它做好了，它的营养也是非常的丰富的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。我们下个视频再见吧。